ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்னைக்கு வீடியோவில் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் கொஷின் ஆஸ்கடி இன் ஜேஇ ஸோ இன்றைக்கி அது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்ன சார் கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹைபிரைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் பற்றி படிச்சுருப்போம் கரெக்டாக இன்றைக்கி அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஜேஇயில் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி டஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த நம்பர் ஆஃப் the number of sp3 hybridized carbon the number of sp3 hybridized carbon present in a cyclic neutral compound with molecular formula தெரியுமா தெரியும்னா இம்மிடியட்டாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தெரியுமா ஸோ நல்ல கவனிங்க ஏன் இந்த கொஷின் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா சி ஹவு டு அப்ரோச் த கொஷின் இன் ஜேஇ எக்ஸாம் இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா சி ஃபோர் ஹெச் ஃபை என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது இட் இஸ் சம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கரெக்டாக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னு பார்க்கும்போது இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏ சைக்கிளிக் அப்போ சி ஃபோர் ஹெச் ஃபை என் வந்து எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல இல்ல சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இல்ல சோ இட் இஸ் ஹேவிங் சம் ஏ சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஓபன் செயின் காம்பவுண்டா இருக்குது அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ நம்பர் ஆஃப் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைஸ்ட் கார்பன் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன தெரியணும் இந்த சி ஃபோர் ஹெச் ஃபை என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ புரியுதா ஜெய் எக்ஸாம்னு வந்தால் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சார் எப்படி சார் மாலிகுலர் ஃபார்முலா வச்சு ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நல்ல கவனிங்க இப்போ சி ஃபோர் ஹெச் ஃபை என் கரெக்டா அப்போ டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் யூஸ்வலா சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்னா என்ன சிங்கிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் அப்போ டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்ப டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன்னா என்னன்னா ஒரு காம்பவுண்ட்ல எத்தனை டபுள் பாண்ட் இருக்கு எத்தனை ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா என்னது டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் அப்ப டிகிரி ஆஃப் அன்சாரி சாரி டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் என்னன்னு சொல்லுவேன் டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ஸ் சார் எப்படி சார் மாலிகுலர் ஃபார்முலா வச்சு டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் இஸ் கிவன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ எக்ஸ்னா என்ன ஒய்னா என்ன நல்ல கவனி எப்பயுமே என்ன மாலிகுல் கொடுத்தாலும் அதை என்ன ஃபார்ம்ல நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா சி எக்ஸ் ஹெச்ஒய் இந்த ஃபார்மேட்ல என்ன பண்ணணும் எழுதணும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் என்ன சி ஃபோர் ஹெச் ஃபை என் கரெக்டா அப்போ சி ஃபோர் ஹெச் ஃபை என் இந்த காம்பவுண்டை பார்த்தேன்னா என்னன்றது எனக்கு என்னது என்ன <laughs> அந்த புரிஞ்சுதாஜன்ரிமூ <laughs> ஒரு 
இப்ப இந்த சி போர் எச் போர் வந்து இதுக்கு சிமிலரா இருக்கா கரெக்டா அப்போ x வேல்யூ என்ன எனக்கு 4 y வேல்யூ என்ன 4 அப்ப இத போய் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா இப்ப இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா எனக்கு என்ன வரும் 2 x வேல்யூ 4 4 2 2 2 எனக்கு <laughs> எனக்கு மூணு டபுள் பாண்ட் இருக்குனா எனக்கு எப்படி இருக்கலாம் எனக்கு இப்படி இருக்கலாம் கரெக்டா ஒரு பாசிபிலிட்டி எல்லாமே டபுள் பாண்ட் இருந்தா மூணு டபுள் பாண்ட் இருக்கு மூணு இல்லைன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கலாம் ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கலாம் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டேன்னா இது வந்து எனக்கு ஒரு பை பாண்ட் இது வந்து ஒரு பை பாண்ட் கரெக்டா இது ஒரு பை பாண்ட் மூணு பை பாண்ட் ஸோ மூணு இருக்கு இந்த இது எனது சிக்மா பாண்ட் கரெக்டா அதை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்போ இப்ப இந்த டபுள் பாண்ட பாரு இது ஒண்ணு வந்து என்னது சிக்மா பாண்ட் ஒண்ணு வந்து என்ன பாண்டு பை பாண்டு இப்ப இங்க கவனிங்க இது வந்து என்ன பாண்டு சிக்மா பாண்டு இது என்ன பாண்டு பை பாண்டு மேல இருக்க தேர்ட் பாண்டுமே எனக்கு என்ன பாண்டு பை பாண்டு அப்ப நீ நல்லா கவனிச்சு பாரு எனக்கு எத்தனை பை பாண்ட் இருக்கு ஒரு பை பாண்ட் ரெண்டு மூணு புரியுதா அப்ப எனக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி ஒண்ணு வந்து மூணுமே டபுள் பாண்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா எனக்கு என்ன இருக்கலாம் ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் எனக்கு இருக்கலாம் சொல்றது புரிஞ்சுதா அப்போ இப்ப நல்ல கவனிய இந்த ஸ்ட்ரக்சர் சி போர் எச் ஒய் எனக்கு எனக்கு ரெண்டே பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு எப்படி காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டிமா இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி சி போர் ஹெச் ஒய் என் ஓகேவா இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்னு ஒரு மாதிரி நான் எப்படி வரையலாம் இதுல பார்த்தேன் வச்சுக்கேன் எனக்கு ஒன் டூ ரெண்டு பை பாண்ட் இருக்கு இங்க ஒரு பை பாண்ட் மொத்தம் மூணு இருக்கு கரெக்டா வரைஞ்சிருக்கேனா நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி எனக்கு என்ன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இதுவும் எனக்கு என்ன இருக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு கரெக்டா ஏன் ஏன்னா இங்க பாரு எனக்கு இது என்னது ஒரு பை பாண்ட் இதுவுமே ஒரு பை பாண்ட் கரெக்டா இங்க ரெண்டு பை பாண்ட் இருக்கு இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு ஒரு பை பாண்ட் இருக்கு கரெக்டா அப்போ எனக்கு சி போர் எச் ஒய் எனக்கு டிகிரி ஆஃப் கன்சாச்சுரேஷன் த்ரீனு வந்தா எனக்கு எவ்வளவு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் பாசிபிள் இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்மளுக்கு கேட்ட கொஸ்டின் என்ன நம்பர் ஆஃப் எஸ் பி த்ரீ ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எஸ் பி த்ரீ ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பன்னா எனக்கு எத்தனை இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தேன்னா இந்த இடத்துல இருக்க கார்பன் என்னது எஸ் பி டூ ஹைபிரிடைஸ் என்ன <laughs> இது என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் sp2 ஆனா இது என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் sp3 கரெக்ட்டா அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் எனக்கு ஒரே ஒரு கார்பன் தான் பாசிபிள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் எனக்கு என்னதான் பாசிபிள் ஒரே ஒரு கார்பன் தான் பாசிபிள் சோ அப்ப ஆன்சர் எனக்கு என்ன வரும் a1 புரிஞ்சத நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன் சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்கல் கொடுத்துட்டு உங்களை நம்பர் ஆஃப் எஸ் பி த்ரீ ஹைபிரைஸ் கார்பன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் முக்கியம் எக்ஸாக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஆனா எப்படி பண்ணலாம் ஈஸியா பை யூசிங் டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எவ்வளோ ட்ரிபிள் பாண்ட் சாரி எவ்வளோ டபுள் பாண்ட் இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னு நீ கண்டுபிடிச்சாலே மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளால வரைய முடியும் சோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் கரெக்டா சார் இது எப்படி சார் வரையறீங்க அப்படின்னா that is the idea behind je இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் போகும்போது நம்ம எந்த அளவு நியூமெரிக்கல்ஸ் எவ்வளவு எம்சிக்யூ சால்வ் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கே தெரியும் கரெக்டா இதெல்லாம் திங்கிங் எபிலிட்டிமா எப்படி வரையிங்க சார் அப்படின்னா இதெல்லாம் மெமரிஸ் கிடையாது அதெல்லாம் ஃபெமிலியர் அது உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும் அதுக்கு நீ என்ன பண்
ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணணும் டெய்லி ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் தி ரியல் கேப்பபிலிட்டி அப்போ எனக்கு இதை வச்சு இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை ஹைப்ரிட்ஸ் கார்பன் இருக்கு ஒன்று தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஸோ நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ற பசங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் கரெக்டா ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஸ்ட் இன் ரீசன்ட் ஜேஇ மா நான் இன்னைக்கு தான் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ உடனே சரி ஓகே இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பசங்களுக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து உடனே ஒரு வீடியோ போட்டேன் ஓகே மா ஃபைன் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சஜஷன்ஸ் இருந்தா ஆஸ் யூஷுவல் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓ